দেখতে পাচ্ছেন যে প্রেস করলে এটা একদম নরম হয়ে গেছে সো ওই রকম করে নয়তো কিন্তু টেস্টটা ভালো আসবে না শক্ত শক্ত থাকে আসসালামু আলাইকুম রমাদান মোবারক সবাই কেমন আছেন অনেকদিন ধরে দেখা হয় আপনাদের সাথে এনো রোজা চলে এসেছে এবং এনো রোজা নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম তো সবাই বলছিল যে কি ব্যাপার হারাই গেলাম কোথায় তাই চলে আসলাম আজকে ব্লগ নিয়ে আপনাদের কাছে সবাই আশা করছি আল্লাহ রহমতে এখনো পর্যন্ত সুস্থ আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরাও সো ফার সো গুড তো আজকে এনো রোজের মাস আজকে তো আপনাদেরকে আমি ইফতারি বানিয়ে দেখাবো আজকে আমরা কি কি ইফতারিতে করছি তো আমাদের সাথে থাকুন তো এনো রোজা মানে ইফতারি মানে হচ্ছে আমাদের ট্রেডিশনাল ছোলা ছোলা ভাজা যেটা আমরা বলি বুট তো আমার খুব প্রিয় যেটা আপনার কালো ছোলা যেটা সেটা আমার খুবই খুবই প্রিয় ছোটোবেলা থেকে তো আমি এটা আজকে এখন বানাবো আমি আপনাদের কোনো রেসিপি দিচ্ছি না বাট আমি জাস্ট সিম্পল ওয়েতে প্রসেস করে দেখাবো যেটা এবং খেতে খুব মজা খুবই সিম্পল তো চলুন শুরু করে আমি এখন আদা রসুন বাটা দিয়ে দিচ্ছি আমি কি একটু গরম মশলা ইউজ করেছি ফ্লেভারের জন্য ধনে গড়া আমি প্রায় দুই তিন ঘন্টা লাগে শীত করেছে একদম নরম ওটা দেখতে পাচ্ছেন যে প্রেস করলে এটা একদম নরম হয়ে গেছে সো ওই রকম করে না তো কিন্তু টেস্টটা ভালো আসবে না শক্ত শক্ত থাকে আমি এইভাবেই করি টেস্টটা খুব ভালো আসে ধনে পাতা আর কাঁচা মরিচ দিয়ে আর কিছুক্ষণ রান্না করবো ব্যাস আমার সোনা রেডি তো হ্যাঁ আমার ছোলা রান্না হয়ে গেছে তা মানে সেকেন্ড যে ইফতারি আজকে আইটেম নট রিয়েলি ইফতারি লাইক রাতে এবং ঘোরাতে খাওয়ার জন্য আমি একটুখানি তেহারি রান্না করছি চিকেন তেহারি তো আমি চিকেনটাকে আগে থেকেই ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম অ্যাবাউট টু আওয়ার্স আগেও সো আমি এটাতে চিকেন ভালোভাবে ধুয়ে দেহের সাথে আমি আদা রসুন বাটা তারপরে আপনার মরিচ গুঁড়ো জিরা ধনে গুঁড়ো 
এবং বিরিয়ানি তেহারি যে মশলা আছে রাধুনির ওইটা দিয়ে দিয়েছি তারপর আমি এটাতে আমি টক দই দিয়ে সব একসাথে মিক্স করে প্রায় দেড় থেকে দুই ঘন্টার মতো রেখে দিয়েছিলাম তো এটাকে এখন আমি কুক করব ফার্স্টে আমার প্যানটা রেডি আমি কুকিং অয়েল দিয়ে দিচ্ছি चिकेन गुलाचुण भाजब भाजाइटेम করব সেগুলোর জন্য আমি রেডি আপনি আগে দেখেছেন যে আমি তেহারি আর ছোলা বানিয়ে বানিয়েছিলাম তো ভাজা গুলো বলতে যে ফার্স্ট আসে বেগুনের কথা তাই না তো আমি বেগুনগুলো এভাবে কেটে নিয়েছি তারপর এটা আমি কালকে মাখিয়ে নিয়েছিলাম আমি আগে বলেছি যে রেসিপি দিচ্ছিলাম আমি কি কি করছি সেগুলো আপনাদেরকে দেখাচ্ছি তো এটা হচ্ছে ফ্রেশ চপ পুদিনা কালকে ভুলে গিয়েছিলাম তো তাদের মনে পড়লো দরবেশ মনে করিয়ে দিল ওর খুব ফেভারিট তো এটা হচ্ছে যে পেঁয়াজ হ্যাঁ আর হচ্ছে যে আমি কাল রাতে বানিয়ে রেখেছিলাম কাটলেট চিকেন কাটলেট এটা খুবই টেস্টি হেলথি এবং আমার সবচেয়ে ফেভারিট এটা আমি মাখিয়েছি ভেজিটেবল পাকোড়া এটাতে আমি দুই তিন ধরনের ভেজিটেবল এটারও রেসিপি হয়তো ভবিষ্যতে পাবেন তো এটা এটা খুবই হেলদি একটা খাওয়া এবং আমার খুবই পছন্দের ভেজিটেবল পাকোড়া তো আমি যে দেখেছেন যে কুকিং ওয়েল আমার অলমোস্ট গরম হয়ে গেছে সবাই আশা করছি ভালো আছেন আল্লাহ অসুস্থ মতে এত এমন অবস্থা যাচ্ছে পৃথিবীতে তারপর আলহামদুলিল্লাহ এখন পর্যন্ত আমরা সুস্থ আছি অনেক নিউজ আসে নিউজ দেখা পড়া রীতিমতো বন্ধ করে দিয়েছি বিকজ এটা খুবই আর আল্লাহর কাছে দোয়া করছি এভরি ডে শিওর সবাই করছেন যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এটা যাতে চলে যায় এমন একটা আসলে সিচুয়েশন আসবে কে কখনো কল্পনা আমাদের কল্পনা কে আরও সব কিছু বাইরে ছিল আসলে তো এখন কি করার আছে তো এর মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে সবাই খুব ওয়ারিড থাকে নিউ ইয়র্কে আমাদের আমাদের কিনে বিশেষ করে ফ্যামিলি ফ্রেন্ডসরা যে তো যেহেতু নিউজে দেখে যে অনেক মানুষ মারা যাচ্ছে হ্যাঁ এটা তো সত্য না কিন্তু এখন যে সংক্রমণ করোনার ওটা অনেক কমেছে আসলে বিকজ যে এক দেড় মাস আগে থেকে মানুষের ঘরে ভিড় একটা তো যাই হোক সবার জন্য চলে আসলাম আসলে নিয়মিত হওয়া প্রয়োজন যদি আপনি আসলে যারা ব্লগার আমি দেখি আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করি যারা আমাকে আস করেছেন যে আমি কেমন আছি ভিডিও দিচ্ছি না কেন তো চলুন আমরা আমাদের হাজার মানে শুরু করে দিন আমি ফার্স্টে পেঁয়াজও ভাজবো পেঁয়াজ ভাজা হয়ে গেছে 
My very last item for today's iftari. I'm here at Kron. Cutted blue fry kuchi. दान कर खराबे भलोबेंस